Okay, willkommen zu dieser neuen Vorlesung, die ich aus technischen Gründen habe äh, neu aufzeichnen müssen. Es geht heute um den Kern unseres äh, Faches, der, äh, der Konstitution des Raumes, was ich architektonisches Modellieren äh, bezeichnen würde. Und was im starken Gegensatz zu dem steht, was wir eine Konstruktion äh, in der Zeit äh, genannt haben. Wir haben Unterschieden zwischen Zeit und Raum, wir haben Unterschieden zwischen Design und äh, Architektur. Was wir bei Diron kennengelernt hatten, war eine Grammatik, eine geometrische Grammatik. Äh, und äh, in, der, in der Zeit. Und heute wollen wir komplementär dazu, das ist kein Ersatz, sondern es gibt ein, ein Zusammenspiel. Wir werden das heute auch äh, im theoretischen Teil wieder etwas, äh, etwas diskutieren. Komplementär dazu äh, gibt es diese äh, Konstitution im, im Raum, das, was wir architektonisch nennen. Also das eine geht ohne das andere jeweils nicht, aber ich glaube, es ist sehr entscheidend, dass wir die Dinge äh, präzise auseinanderhalten, dass wir eine lebendige Rotation bekommen. So, diese Vorlesung kommt in zwei Teilen. Es gibt den theoretischen Teil, den Sie jetzt hören, und einen zweiten Anhang über den technischen Teil, der hier mit der, mit der Modeling with the Topological Grammar Crystal äh, äh, sich befasst, wo es um Palladio geht und um das Modellieren äh, dieser äh, Villa Rotonda, die Sie dann äh, in dieser Grammatik äh, beschreiben können und dann äh, schrittweise diese Dinge sehr elegant und ich denke auch eine adäquate Art und Weise im Lande Akalkulus bearbeiten können. So, darum geht es also heute. Lassen Sie uns jetzt ähm, wieder Verknüpfungen finden <lacht> zu äh, den Begriffen oder, oder Konzepten, die wir ja, immer benutzen in dieser Vorlesungsreihe. Wir hatten den äh, Zirkel der Zeit. Die, der nicht gesehen werden kann bei den Linien im Raum. So, wir haben immer von Raum und Zeit gesprochen, äh, den Raum äh, linear und der äh, äh, Zeit äh, zirkulär. Wir hatten Unterschieden zwischen einer Produktion als Zirkel in der Zeit, die man nicht sehen kann, aber hören. Und wir haben dann von dem Produkt dieser Produktion gesehen, was sowas wie äh, Spuren der Zirkel der Zeit der Produktion ist. Und die kann man dann sehen und bewegen in der Zeit. So, wir hatten einen vergleichbaren Unterschied gesehen in dem Edit, in dem Object Mode in unseren CD, äh, 3 d modellern äh, zum Beispiel Blender. So, und wir sprechen jetzt sehr präzise davon, anders als man das äh, üblicherweise äh, sieht, gerade in unserem Kurs mache ich das so, weil ich diesen, also diesen Unterschied relativ exklusiv so beharre, den Unterschied zwischen Design und Architektur. Design in der in Circle und in der Zeit, Architektur in der Linie und im Raum. Wir sagen nicht, dass Architektur besser ist oder Design ersetzt, wie ich sage, bringen diese Dinge in eine Zirkularität. Das ist äh, das Wichtige, ein, 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 dass es ein lebendiges Zusammenspiel ist. Und das geht nur, wenn wir diese Dinge orthogonal machen, sodass man sie drehen kann. Wenn man das alles auf einer Linie macht, bleibt es tot und starr. So, wir hatten eine Karte der Produktion gemacht, was wir diese geometrische ähm, äh, Grammatik von Durand äh, gesehen haben. Und jetzt werden wir auf die, an, die, äh, Konstruktion, an die Konstitution dieser Produkte, also Produktion war Durand und die konstitutive Zusammenstellung von Produkten von aus der Welt, diese Form von Logistik und deren Zusammenstellung, das sind die äh, Parameter äh, bei Palladio. So, wir haben von den Träumen der letzten Nacht gesprochen und der perspektivischen Projektion. Und der, äh, und der Erhaltung der äh, Covering Area, das ist das Konstituierende für äh, äh, Palladio und äh, das, worum es heute geht. Und im starken Kontrast äh, bei dem Setup der Aufklärung der Romantik in der Zeit, die Memory of the Last Day, 
und die Stereoscopic Projection und die Erhaltung der Cutting Angles das aus dem Raum. So, dafür gibt es Vorlesungen. Ich bringe jetzt nur noch mal diesen Begriff. So, technisch hatten wir in der letzten Vorlesung, was mir einige Mühe bereitet hat, das präzise zu erklären und auch zu implementieren. Das waren die Quaternions, die eine Abstraktion der perspektivischen Zeichnung der Renaissance sind, meiner Meinung nach, und die den Raum in der Raumzeit, den Raum auf einen Unit Circle in der Raumzeit presst, damit er in der Raumzeit gedreht werden kann, ohne Verzerrung. Und damit ein Tool in den, wie in den CAD-Systemen zur Verfügung steht, sodass das Objekte frei umeinander bewegt werden können, ohne Verzerrung. Das geht mit dem Konzept der Raumzeit interessanterweise. Es ist auch so, deswegen war das so schwierig, das auseinander, also für mich das zu erschließen, ist, weil jede Erklärung, die Sie finden, entweder super komplex ist in der Mathematik und dann, so, oder es einfach pragmatisch erklärt, dass es für das Gute ist und wie man es macht. Und das ist natürlich immer einfach. Man sagt, ja, diese Funktion drücke auf den Knopf, dann klappt das. So, was wir immer versuchen wollen, ist, nicht das zu benutzen. Das wäre ja etwas, was eigentlich für die Ingenieure wichtig ist, sondern wir glauben, ich denke ja, dass, dass Zeit, Wand und Fassade sind in der Architektur heute, die der Raum sich mit dem, mit dem Grundriss und mit, der, mit, dem, mit dem Boden und mit der Decke und mit dem Dach beschäftigt. So, das, sind, das ist das Zusammenspiel und wir müssen das, die Natur dieses Zusammenspiels verstehen. Deswegen glaube ich, ist es erforderlich, dass wir diese Konzeption der Raumzeit, die konstituierend ist, zum Beispiel für die, für die Quantenphysik, dass wir das verstehen müssen, um in der Raumzeit Boden und äh, Decke zu Fassade und, und Wand in eine, in eine Proportion zu bekommen, was die Covering Area und die Konstitution hier, dem hier entspricht. Und das, was wir äh, Szenografie nennen. Wir haben die Orthographie für die Wände. Das, ist, das entspricht dem, dem Konzept der Zeit, wie wir das äh, beschrieben haben. Äh, wir haben die Ichnographie, das entspricht dem Konzept des Raumes. Und das in eine lebendige Proportion zu bringen, das wäre die Szenografie. Und das Instrument, mit dem wir das organisieren können in der perspektivischen Projektion, was heute äh, äh, die Herausforderung ist. Das Instrument ist die Covering Area und das würde ich denken, ist die Proportion, nach der wir suchen in der Raumzeit äh, in unserer Architektur, um architektonische Räume äh, zu gestalten. So ungefähr sind die Referenzen und das Gefühl, wie wir bisher diskutiert haben. Ich halte das gezielt äh, offen, weil in einem kopernikanischen Weltbild, so wie, äh, wie ich denke, äh, wir im 20. Seit, seit ungefähr 1900 aufgestellt sind, äh, haben wir den Boden und die Sicherheit äh, der, eines standfesten Bodens einer, einer geozentrischen Welt äh, verlassen. So, wir können diese Karten der Produktion à la Durand, auf die können wir uns nicht mehr verlassen, weil äh, wir jetzt in einem Planeten sind, alles sich umeinander kreist und einfach in jedem Moment die Dinge wieder anders sind, so wie wir das mit den Google und den sozialen Medien auch äh, erlebt. So, wir haben keine Sicherheit mehr in, äh, in der Art und Weise, wie wir argumentieren. Es gibt keine ursache wirkung -Technik. Deswegen sind die Fakes da und wir fangen an, mächtig zu werden. Und wir brauchen andere äh, Sicherheiten, die wir, äh, die wir äh, uns erarbeiten müssen. Und die sind nicht mehr 
natürlich, sondern äh, ich denke, die äh, gehen in den Index. Du musst denken, lernen, um Sicherheit zu bekommen bei diesem äh, Planetensystem, weil die natürliche Gründung, dass man solide mit beiden Steinen auf der, auf der Welt steht, ist, äh, ist äh, vorbei. Das sind dann auch bei den Statuen, wenn die dann anfangen mit einem Stand und einem Spielbein, so, dass die Statuen anfangen, sich äh, zu bewegen in einer Zeit wie unsere. Und nicht mehr steif da stehen, wie wir das zum Beispiel von den ägyptischen Statuen kennen. So gibt es viele Beispiele. So, deswegen bin ich auch in der Art zu argumentieren, beziehe ich mich immer darauf, dass es sehr viele, sehr interessante Assoziationen und vergleichbare Konstellationen gibt, mit denen Sie dann Sicherheit bekommen. Aber ich, kann, ich glaube nicht, dass es adäquat ist, zu sagen, aus diesem und diesem Grund ist das richtig, was ich sage. Ich kann Ihnen nur Vertrauen dadurch geben, dass das, was ich erzähle, schnell, relevant und, äh, und, und interessant ist. Und Sie schneller weiterkommen, als wie wenn Sie, das, äh, wie wenn Sie am Boden kleben. Sie müssen fliegen lernen wenn sich alles in einem planetarischen System äh, umeinander bewegt. Sie können nicht am Boden kleben. So ungefähr. Deswegen immer diese Punkte, mit denen wir uns referenzieren. Und auch das Lernen ist dann etwas, dass Sie sich einfach an diese Konzepte und diese Worte gewöhnen müssen. So wie Sie sich an Schriftzeichen, wenn Sie, wenn Sie Chinesisch lernen wollen, dass Sie sich an, an Schriftzeichen lernen müssen und dann das allmählich dann äh, bekommen sie daran gewöhnen und dann erschließt sich ihnen das, äh, die chinesische Kultur und das chinesische äh, Sprechen und Schreiben. Das geht nicht, es gibt keinen Grund dafür, warum das so ist. Sie müssen sich einfach gewöhnen, das zu tun und je mehr sie davon können, desto besser bewegt sich das und dann äh, werden sie meisterhaft darin. So ist das mit diesen Worten in einer nach einer kopernikanischen Wende auch diese Begriffe und die Definitionen, auf die können Sie sich nicht mehr verlassen. Gut, also das hier zu unserer als Einleitung. Das, was die Wissenschaft des, der Konstitution des Raumes ist, das nennen wir äh, Kristallographie heute. Und ich möchte Ihnen, und an den, an den können wir jetzt ein, 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 einzig, einige wenige Merkmale finden, äh, wichtige Merkmale finden, die uns erklären, worum es in der Architektonik geht, also was die Natur unserer, der Konstitution des Raumes ist. So, und da gibt es interessante äh, äh, Aspekte, die man, glaube ich, nicht unterschätzen kann. Also wichtig ist, Kristallographie ist, äh, ist, ist, ist die wissenschaftliche Referenz, also die direkte wissenschaftliche Referenz für, unsere, für die Architektonik. Äh, Optik wäre eine andere. So, um das zu zeigen, worum es da geht, habe ich Ihnen hier ein interessantes Beispiel gemacht äh, äh, mit der Raumzeit. Also in, in äh, Reflexion von der, Vorlesung, der letzten Vorlesung über die Quartalion haben wir jetzt hier auch einen, eine Raumzeit. Wir haben hier den, äh, äh, wir haben hier den Nullpunkt. Wir lesen die x-Achse als, äh, als Raum und wir lesen die y-Achse hier als Zeit. Der Raum ist blau und die Zeit ist rot. So, das heißt, der Raum ist das, was wir, äh, also von dem, wenn Sie den Gnomon haben, der äh, in der Wüste steht, wie bei Thales, dann äh, ist diese blaue Linie der Schatten, den dieser Stab äh, äh, im Sand äh, wirft. Und der bewegt sich über die Zeit im Raum, in dem Traum. So, und jetzt drehe ich ihn, jetzt kann ich den drehen und denke mir den etwas mehr in der Zeit. Also ich frage ihn jetzt sowas wie nach seinen Träumen, 
oder seine Erinnerungen von dem, was dieser Stab in der Zeit erlebt hat. Weil die Zeit ist alles, was bisher passiert ist. Und der Raum ist die Aktualität von dem, was jetzt ist. Und dadurch können wir den Raum anschauen. Und die Zeit ist kontinuierlich, geht einfach durch, vergeht immer und sie weiß alles. So, und wenn ich jetzt hier das drehe, sehen Sie, dann wirft die Zeit in den Raum Schatten. So, und das sind Pattern, die da stehen. So, das sind unsere Proportionen. So, und jetzt können wir zum Beispiel hier 1 zu 2 machen und dann sehen Sie, gibt es jetzt hier ein Pattern. Sie sehen, und so, so kann man das äh, aufbauen. Man sagt, äh, wenn der Punkt kleiner ist als eine bestimmte Ratio, eine bestimmte Proportion, also die Richtung von diesem Raumzeitvektor, äh, dann gehe im Raum 1 weiter. Und wenn äh, sie äh, kleiner ist, dann gehe in der, in der Zeit 1 weiter. Raum, Raum, Zeit, Raum, Raum, Zeit, Raum, Raum, Zeit und so weiter. Und das gibt ein Muster aus Raum und Zeit. So. So will ich das lesen. So es hilft, ist glaube ich sehr wichtig, dass wir immer Raum, also dass wir davon abstrahieren, dass dieses Diagramm, was wir da jetzt haben, aktuell, aktuell ist. Es ist ein, eine, eine, ein Rendering, so dass wir das intuitiver haben und, und sehen können, aber es sind abstraktere Vorstellungen, die wir haben, die wir so äh, darstellen wollen. Ich habe hier nochmal ein anderes, eine andere Darstellung. So. Und Sie sehen, je nachdem, wie ich das bewege, ich bewege mich nicht im Raum, sondern ich denke anders über die Zeit. Ich, ich, äh, so. ich setze Raum und Zeit in ein anderes Verhältnis. Und das äußert sich diskret und in Pattern. So. Jetzt schauen wir, jetzt sagen wir, das ist ein bisschen esoterisch. Gehen wir mal auf 2D. Lassen wir das mal einfach so stehen. Auf 2D habe ich das jetzt hier auch implementiert. Da, wird es, da müsste man sehr viel mehr Mühe sich geben, dass das auch smooth geht. Sie sehen jetzt hier ein bestimmtes Pattern und das ist das gleiche, gleiche Algorithmus. So, ich habe einfach ein Raster. Dieses Raster ist jetzt äh, wieder Raumzeit, aber dreidimensional. So, ich habe jetzt einen zweidimensionalen Schritt durch äh, einen zweidimensionalen räumlichen Schnitt durch eine dreidimensionale Raumzeit. So, und wieder gibt es diese Punkte. Ich kann das verstellen. Und ich kann jetzt vor allen Dingen hier anfangen, diese, diese Punkte, die hier sind, äh, zu kacheln. Und dann sehen Sie jetzt, wie da Muster äh, entstehen. Ich kann auch das jetzt, lassen wir uns mal eben schauen hier, wie das geht. Wenn ich den Parameter verstelle. Ich kann jetzt zum Beispiel jetzt hier alle auf 45 Grad, der ist 56, 45 Grad, dann müsste es jetzt ähm, regulär gehen. So, dann sehen wir jetzt hier, ist das Ding jetzt äh, regulär, macht dieses reguläre Pattern und das bedeutet auch, dass jetzt äh, dieses Pattern hier weitgehend regulär ist. Ich habe jetzt so einen primitiven Delaunay Mesh, ich kann auch äh, Boronoi, um das zu kacheln habe ich einen primitiven Algorithmus gemacht und in diesem Fall sehen wir jetzt, dass das regulär ist. Wenn ich jetzt ähm, hier den Winkel ändere, 23, äh, 56, dann dreht sich die Ebene äh, anders im Raum und sie bekommt eine andere Kachelung, ein anderes Pattern im Zusammenspiel zwischen Raum und Zeit, Sie sehen jetzt hier. So, und das sieht dann auch hier jetzt äh, komplett anders aus. Jetzt kann man wieder auf Regulier gehen. Und dann bewegt sich das so. So, wir haben jetzt auch hier, 
das ist jetzt nicht so richtig, aber so, wir haben einen, Punkt, einen, einen Kubus mit, und Sie sehen, dass hier solche Blätter da sind. Und wenn Sie das anfangen, nicht zu lesen als eine, eine dreidimensional, also eine, ein dreidimensionales Objekt, was äh, auf eine zweidimensionale Fläche projiziert wird, in den Gewohnheiten äh, der perspektivischen Darstellung, sondern wenn Sie das jetzt lernen, und das wäre das 20. Jahrhundert, als Raumzeit anzuschauen. Das heißt, dass, dass, ähm, dass eine Achse davon, äh, also die, die, die Art, wie ich das ausrichte, in die Zeit geht. Und dass wir deswegen dann nicht das Objekt in seiner Aktualität, sondern in seiner Erinnerung reflektieren. Wir kriegen jetzt immer das Verhältnis von, in, in diesem Rot-Blauen Rot ist immer das Verhältnis von der Aktualität von dem Objekt im Raum und seiner Erinnerung, seiner Herkunft, seinem Ursprung. Und das ändert sich je nachdem, welche Perspektive ich setze in der Raumzeit. So, was ich denke, das Pendant ist zu, äh, zu dem, was die Perspektive in der Renaissance konnte, die äh, auch so verwirrend war, dass wenn man ein Objekt nimmt und das tatsächlich hinbekommt, dass das Objekt konsistent bleibt, gerade auf einer äh, zweidimensionalen Fläche. Und so geht das, diese Vorstellung vom Raum, die entwickelt worden ist, als als, als eine Entität in der Bewegung ist äh, heute wieder das Gleiche mit der Raumzeit. So, das ist, glaube ich, jetzt haben wir das hier mit einem riesen, riesen Punktwolke gemacht, die ich, äh, die ich auf den Kreis gerechnet habe. Dann sehen Sie auch solche Pattern. So. So muss man sich das vorstellen. So, auch das ist jetzt nicht so fremd. Jetzt sagt man, hm, alles esoterisch. Hier zum Beispiel ist jetzt eine Maschine, das kann ich Ihnen hier zeigen, die äh, eine, eine Diffraction, so, die hat einen Sender von, von äh, X-Ray und einen Empfänger von X-Ray. Und da gibt es ein Artefakt, was man äh, durchleuchtet. Und jetzt, jetzt bestimmt man den Winkel, um einen Kristall zu durchleuchten und seine Schatten zu empfangen. Also da kommen hier die Strahlen und die werden auf bestimmte Art und Weise reflektiert. Das ist exakt diese Form. So, ich gehe mit Sender und Empfänger und gucke, an welcher Stelle gibt es bestimmte Resonanzen. Wo liegen die roten und die blauen äh, Punkte? So, und wir sehen jetzt hier solche Pattern, die da äh, entstehen. Und die, was jetzt wichtig ist, ist, dass äh, die Atome und die Kristalle heute äh, tatsächlich elektromagnetisch und populistisch sind. Das sind nicht mehr, wie jetzt in der Renaissance, diese äh, Kugelmodelle, wo man, das, äh, wo man die Objekte alle nur dreht, wie wir das in der Perspektive kennen, und dann zusammen stapelt und dichteste Packungen findet und so weiter. Sondern es geht jetzt darum, dass diese Objekte elektromagnetisch sind und äh, probabilistisch sind. Und wir sehen jetzt hier als zwei schöne äh, kurze Vorträge einen Appetizer auf YouTube. Damit Sie sehen, and illuminated with a beam of x-rays. The x-ray tube and detector move in a synchronized motion. The signal coming from the sample is recorded in graph, where peaks are observed related to the atomic structure of the sample. Most materials are made up of many small crystals, like sand on a beach. Each of these crystals is composed of a regular arrangement of atoms, and each atom is composed of a nucleus surrounded by a cloud of electrons. It's at this scale that the story of X-ray diffraction begins. X-rays are high energy light with a repeating period called the wavelength. Since the wavelength of an X-ray is similar to the distance between atoms in a crystal, a special interference effect called diffraction can be used to measure the distance between the atoms. Interference occurs when X-rays interact with each other. If the waves are in alignment, the signal is amplified. This is called constructive interference. 
If the waves are out of alignment, the signal is destroyed. This is called destructive interference. When an X-ray encounters an atom, its energy is absorbed by the electrons. The electrons occupy special energy states around an atom. Since this is not enough energy for the electron to be released, the energy must be re-emitted in the form of a new X-ray with the same energy as the original. This process is called elastic scattering. In a crystal, the repeating arrangement of atoms form distinct planes separated by well-defined distances. When the atomic planes are exposed to an X-ray beam, X-rays are scattered by the regularly spaced atoms. Strong amplification of the emitted signal occurs at very specific angles where the scattered waves constructively interfere. This effect is called diffraction. The angle between the incident and the scattered beam is called 2 theta. In order for constructive interference to occur, the scattered waves must be in alignment, meaning that the second wave must travel a whole number of wavelengths. Okay, gucken Sie sich das an. Uh, das ist, so, Sie sehen, das ist äh, ziemlich präzise so, wie ich das hier äh, äh, erkläre. So, und was Sie jetzt verstehen müssen, ist, dass in unserem Jahrhundert diese Dinge auf dieser atomaren Ebene passieren. Das heißt, sie sind probabilistisch, sie sind nicht mehr mechanisch, sondern sie sind quantenmechanisch. So, und es ist elektrisch. Aber die Denkweisen äh, sind, äh, sind die gleichen. So, und äh, lassen wir das äh, so, so stehen. Und dann sind die, so die Referenzen hier ist äh, zum Beispiel Hock aus dem 17. Jahrhundert äh, mit den äh, Kristallen hier, die konzeptionell äh, äh, die gleiche Rolle spielen. So, was ist jetzt entscheidend für uns, ist, dass der Raum, so wie wir das haben, nicht kontinuierlich ist, sondern dass äh, der äh, diskretisiert bzw. quantisiert ist. So, also das, was wir im Raum sehen, hier, ist quantisiert. So, es gibt nur einen Punkt, wo wir den Raum kontinuierlich haben und das ist der, wenn wir die Zeit, und das heißt die Historizität von dem Objekt, weglassen. Das heißt, uns den gesamten Raum, also alle Erfahrungen von den Objekten, ignorieren. Dann ist der Raum kontinuierlich. Das wäre auch das für mich, diese Form von Naturalisierungen, dass wir... Äh, Objekte jetzt so wie Bäume oder wie, ja, so wie organisches Wachstum bauen lassen. Das ist eine, eine Attacke auf die Autonomie der, der, der Objekte. So, man versucht die Dinge zu, zu dynamisieren in, in ein, und zu systematisieren mit, mit moderner Technik. Aber was wir eigentlich brauchen ist, dass sie im Raum anfangen miteinander zu reden, weil sie alle unterschiedliche Geschichten haben. Und das, man muss sich, wenn man anfängt mit jemand anders zu reden, einfach in Raumzeit anfangen so zu justieren, dass man Freund werden kann. Und deswegen ist, und deswegen spreche ich oder mit Michael Serr von äh, aktiven Subjekten, wie man Bäume, wie man Tiere, wie man uns, wie man äh, Gebäude und so weiter anschaut die alle ihre Historizität haben und die im Raum alle tot sind. Man braucht diese Raumzeit, um äh, die Lebendig zu haben. Man braucht diese Form von Kompass in der Raumzeit für eine natürliche äh, Kommunikation. So, gehen wir also wieder einen Schritt weiter. Wir müssen das alles nicht verstehen, sondern es geht darum, dass, dass sie eine, vertraut werden mit einer Denkweise und das freundlich finden und, und gewohnt werden, dass man die Dinge nicht entscheiden muss. Man muss freund werden mit den Dingen. So, haben wir das und darum geht es. Also wichtig ist, Time ist kontinuierlich, 
und Raum des Diskret. So, und das darf man nicht äh, abmix, äh, nicht, äh, sonst, sonst fängt man an, tyrannisch zu werden oder terroristisch, wenn man diese Dinge anfängt zu mixen und Kurzschlüsse zu machen. Man muss es schön und freundlich finden, dass die Dinge klingen. So, gehen wir wieder noch einen Schritt weiter, um Ihnen zu zeigen, wie konstituierend das für die Zeit heute ist. So, hier sind zum Beispiel jetzt wieder nur, es gibt wenige äh, Kachelungen, Räume in 3D-Kachelungen, von 2D äh, kennen Sie das, in 3D ist das ähnlich. Wenige Kachelungen, dass Sie aus immer dem gleichen Element den Raum voll machen können durch Parallelverschiebungen. Das sind äh, Parallelohedrons, das können Sie nachschauen, der Link für Wikipedia. Und das sind Packungen im Raum. Und davon gibt es nur wenige. Das ist wichtig zu realisieren. So, Sie können es nicht einfach irgendwie backen, wenn Sie es voll machen wollen. Und wenn Sie es nicht voll machen, ist das Haus nicht dicht. Also, Sie müssen ein Haus machen, das muss dicht sein. Deswegen müssen Sie, das, müssen Sie sich in den Schemen bewegen, wie man das voll machen kann. Notwendigerweise. So, dann das ist der nächste Schritt. Jede dieser, Verpack dieser Packungen hat bestimmte Symmetrien. Also sie werden beschrieben in Symmetrien. So, und was man jetzt beschreibt ist, hier zum Beispiel jetzt die einfachste Packungen aus Würfeln. Da kann man jetzt verschiedene Flächen nur definieren. Gibt es wenige und das ist diskret wieder. Das ist wie wenn Sie dann diese Sachen drehen im Raum, im Raumzeit. Dann gibt es in solchen Packungen der Raumzeit nur wenige Flächen, die Sie, in denen das in Proportionen resoniert. Und dafür gibt es eine, eine, eine Sprache und das geht um Symmetrieachsen. Also um die Positionen, wo, wo Raum und Zeit gut resonieren und äh, harmonisch sind. So, und hier ist jetzt, das nennt man den Miller-Index, auch das können Sie nachschauen, aber Sie sehen, das sind Symmetrieachsen, also mit denen die Packungen des Raumes charakterisiert werden. Und das geht um die Symmetrieachsen, mit denen man den Raum und Zeit spiegeln kann. So, und davon gibt es auch nur sehr wenige äh, Kombinationen. Und die sind charakteristisch für eine bestimmte Packung äh, und, äh, des Raumes und so weiter. So, das führt jetzt dazu, dass Sie so etwas wie die Proteine, Aminosäuren, die auch Kristalle sind, mit dieser Diffraction, die wir vorhin gesehen haben, entschlüsseln können. Weil Sie sagen, welche Form von Resonanzen gibt es denn und welche Sprache steht denn dahinter? Wenn Sie das diskret haben, das symbolisieren können, haben Sie Zeichen oder Symbole, die die Welt beschreiben können und Sie bauen damit eine Sprache, ein Sprechen, was wir Code nennen, nicht die Sprache, ein Sprechen und die Worte für ein Sprechen, mit dem man sich artikulieren kann. Und das führt dazu, dass Sie ein Protein, Aminosäuren, wieder scannen können in der Raumzeit, dann bestimmte Densities mitbekommen und dann diese Form von Schatten, dreidimensionaler Schatten dieser Proteine bekommen, die in der Raumzeit gedacht sind. Deswegen gibt es diese Vorstellung von Proteinen, von Molekülen und so weiter, erst im 20. Jahrhundert und nicht schon äh, im, im 15., 16., 17. Jahrhundert oder bei den Griechen. So, weil das Raumzeit ist, ist das hier ein Schatten aus der Raumzeit in den Raum. Ja? So, und deswegen sind das Erinnerungen und die Träume, also das ist sowas wie eine wie ein, wie ein Bild von den Träumen der Zeit. So, und hier zum Beispiel jetzt die DNA, Aminosäuren wieder, der Code, dass wir über diese Dinge anfangen, 
dass nur in, in A, T, G und C, so wie Sie das sicher gesehen haben, erkennen aus der Schule, so zusammensetzen und das als Code des Lebens bezeichnen. Was wir aber haben ist, und da möchte ich Ihnen äh, Chance and Necessity, Zenotheka gibt das Buch auf Englisch, ich kann mir vorstellen, dass Sie das im Internet auf Deutsch finden können, Jacques Monod, 1970, Nobelpreis für, für die DNA. Und äh, ganz anders, als wir das heute äh, immer wieder in den Medien sehen, ist das mit Jacques Monod äh, so, dass er erzählt, in unserer, so, in unserer ähm, äh, Unterscheidung macht er diese drei Unterscheidungen. Er untersagt, es gibt die DNA, das ist in unserer Notation die Zeit oder die Erinnerungen, die toten Erinnerungen an die vergangene Zeit, das ist all, also unsere, unsere DNA, der Code ist über, diese, über die Evolution, alles was wir als Spezies mit unseren Vorfahren bis zum Bakterium äh, erlebt haben. Das ist eine Erinnerung. Und die ist aufgefaltet, kennt alles. So, dann sind das die Proteine, die das aktiv machen im Raum. Das entspricht dem Schatten von dem Gnomon. DNA ist der, sind die Erinnerungen, der Tote, die alle tot sind, das ist der Stab im Sand. Der Schatten sind die Proteine, das ist unser Körper, der sich bewegen kann. Das wäre in der Architektur die Ichnographie, der Grundriss. Orthographie sind die Wände, die Säule. So, und dann ist die Szenographie das, was äh, Mono immer wieder und ganz deutlich herausstellt, ist, dass mit der DNA, mit den Proteinen nichts passiert. Sie kann nicht erklären, dass die Lebewesen da sind. Sie muss einfach sagen, wenn ich so ausgestattet bin mit einem Körper und mit einer Erinnerung, dann muss ich sagen, ich will das sein. Und das wäre die Szenografie. Ich will Zeit und Raum in eine bestimmte Proportion bringen. Ich möchte das Kalibrieren in Raumzeit. Und dann äh, äh, läuft der ganze Apparat. Wir haben also diese drei Komponenten. Orthographie, Ichnographie, Szenographie. Das wird in der aktuellen Diskussion um DNA und um Gentechnik nicht so gesehen. Wir sehen, dass wir positivieren diese, äh, diese, diese Modelle und sagen, so sieht das aus. Wir vergessen, dass es Raumzeitmodelle sind. Und, haben das, und dann ist die Erinnerung weg. So, Sie können das, ja, gucken Sie sich diese Diskussionen an, gucken Sie sich an, warum bestimmte äh, 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 Projekte der Sequenzanalyse keine, nicht wirklich Ergebnisse liefern und so weiter, weil sie alle tot sind. Das ist wie ein Schmetterling, den Sie fürs Museum aufspicken und einfach nicht mehr die, die Zeit weg. Ja? So sind unsere 3D-Modelle. Oder diese Hirnscans, dass wir denken, man könnte sehen, wie wir denken. Die Zeit ist immer weg, wenn Sie, weil man die Kreise nicht sehen kann. Immer wenn Sie sehen, sind Sie im Raum und es ist immer tot. Das ist wichtig. Und unser Intellekt muss das ans Rotieren bringen. Deswegen ist es so wichtig, dass Sie sich daran gewöhnen, dass alles, was wir sehen, Raumzeitmodelle sind und aktive Subjekte. Das heißt, wir können nicht verstehen, was sie sind, sondern wir müssen Freund mit denen helfen. So denke ich das. Was ist jetzt mit der Architektur? Hier ist jetzt eine PhD, die wir gemacht haben, von so, vor ein paar Jahren. Das zeige ich Ihnen kurz, wo wir in 3D wunderbare Modelle so gebaut haben. Das sind wieder, das sind jetzt sehr, sehr wenige Elemente, die wieder Schatten aus einem vieldimensionalen äh, Raumzeitgebilde in den Raum sind, um so zusammengefügt zu werden. Das sind alles sehr wenige Elemente, weil wir äh, schauen, dass, äh, dass diese Patterns äh, äh, sehr regulär sind. Sehr wenige Elemente und das ist eine äh, unglaublich komplexe äh, räumliche Konstitution. So glaube ich, äh, zu denken über die Architektonik heute ist adäquat.
Und das sind alles Schatten aus äh, der Raumzeit. Und die kann man nicht erklären, ohne Raumzeit nicht äh, verstanden zu haben. Das ist kein Haufen, das ist alles regulär in diesem Sinne, alles konstituiert. Das, was wir äh, so selten sehen in, dieser, in, in diesen generativen Methoden, die einfach durcheinander machen und dann Mimikry machen auf äh, das, was wir denken, was wir in der Natur sehen. Die Natur ist von dieser Art, die ist auch von einer Superordnung, von einer Raumzeit. Nicht einfach eine Häufung von Durcheinander, weil wir in der Natur die Ordnung nicht sehen können, die Raumzeit nicht der Ordnung nicht sehen können. Gut. Auch das ist nicht wirklich äh, äh, so. Nur um immer wieder zu zeigen, dass das äh, konstituiert ist für unsere gesamte Kultur und ich denke, deswegen bin ich äh, mit Interesse äh, in, in, in China unterwegs, dass das äh, äh, symmetrische Setups in anderen Kulturen gibt. Also ich glaube, es ist konstituierend für unser Hirn, was smart ist, in, um, auf unserer Welt, dass wir in solchen äh, äh, Figuren denken. Gehen wir jetzt hier, um, um zu zeigen, dass das wieder die gleiche Denkfigur ist und mit Pythagoras mit dem pythagoreischen Tuning von, äh, von, vom, vom Klang und von der Proportion. Und wir haben jetzt Platus Timaeus, der das, die Schöpfung der Welt, der Timaeus ist der Weltenschöpfer, beschreibt. Und äh, das ist äh, 360 vor Christus. So geht, wird das beschrieben. Und das ist dann schwierig herauszufinden, worum es geht. Ich habe jetzt die Dinge äh, unten äh, implementiert. So, nur um, um, um ihn, also he took the three elements of the same, the other and the essence. What, three, huh? Autographia, ich nehme hier, Telegraphia. And mingled them into one form. Expressing by force the reluctant and unsociable nature of the other into the same. When he had mingled them with the essence and out of three made one, He again divided this whole into many uh, portions, as was fitting, each portion, uh, portion being a compound of the same, the other, and the, uh, the essence. We see that is all recursive. We have two, three, same, Einheit, Teilung, and so on. So, when I now, so is that described, and it's always about the whole world. Und jetzt gibt es eine bestimmte Mechanik äh, darin. So, jetzt geht es immer um die Zweien und die Dreien. Es ist immer die, äh, ja, das ist die Zeit. Die Drei ist der Raum in der Zeit. So, und das setzen Sie immer mit sich selber in die Referenz. Und jetzt bringe ich das in die Potenz. Und immer die Zwei Potenz, Drei Potenz, oder Drei zu Zwei Potenz. Also Zeit zu Raum, Raum zu Zeit. So, und wenn Sie das jetzt äh, in, die, in diese... Potenzen bringen, gibt es diese Reihe von Verhältnissen aus Raum Zeit. Das sind diese rot-blauen Bettern. So, das nennen wir Dur und Mor heute. So, jetzt wird das projiziert auf 1, sprich auf den Kreis. So, das heißt, wenn jetzt hier zum Beispiel diese wenn das jetzt hier größer wird als 1, wird das wieder zurückgespiegelt äh, auf, auf 1. Wird also als Kreis gedacht. Also wieder in die Zeit gebracht. So das, was sich ausbreitet im Raum, wird wieder in die Zeit äh, zurückgebracht. Also auf den Kreis. So und dann ergeben sich diese Formeln und diese Proportionen. Und wenn Sie das grafisch darstellen, ist das das äh, Diffraction. Pattern, äh, was wir für die Harmonik äh, des Raumes äh, in der Antike haben. So, das ist exakt die gleiche äh, Figuren, äh, wie wir das äh, tun. Hier ist blau jetzt äh, das, das Dur und äh, rot das Moll oder andersrum. Das hat jetzt mit den Farben Raumzeit nichts zu tun. Es ist jetzt wieder, dass wir äh, die Achsen als Raum und Zeit machen und nicht hier die Teilungen. 
Das wird jetzt interessanterweise ausgelegt als Instrument. So, und jetzt haben wir hier wieder diese Form von Pattern, die den Raum klingen lassen in einer bestimmten Proportion. So, und diese Form von Instrumentalisierung des Raumes, denke ich, ist das, was wir Szenografie und äh, die Proportion von Raumzeit und damit äh, sowas, ich möchte ein Raum, ein architektonischer Raum sein. Das so zu artikulieren und Raumzeit in bestimmte äh, 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 Klang zu bringen. Darum geht es. Und es ist immer das, die gleiche Vorstellung, es geht immer um alles. Und es geht immer um Raum, Zeit, vertikale, horizontale und deren Proportionalisierung. Nicht nur im Raum. Deswegen finde ich das, diese Zeichnungen äh, eigentlich unsäglich, wo man die Fassade nimmt und dann Kreise drüber macht, wie die, äh, dass das alles in, in, in Einklang steht und im goldenen Schnitt und so weiter. Das ist alles zu kurz gedacht. Und eine, Projektion von einer ja, Ursachenforschung in, in den Schatten, ohne Drehung. Gut, haben wir das. Deswegen auch zum Beispiel, warum wir unser Studio Meteora nennen. Das ist das, was äh, schwebt oben, sich bewegt. Ich glaube auch, dass, dass das Klima ist von dieser Zeit. Deswegen auch die Prominenz von diesem, von, diesem, von diesem Begriff des Klimas. Das Klima ist die Erinnerung der Welt. Von, von dem, was passiert. So, und das einzufangen, das, was von oben kommt und so weiter, und dann zu zirkulieren und daraus äh, etwas äh, zu tun, das ist die, die, die Architektur. Dass man sieht, wie... Und dann ist das auch kein wesentlicher Unterschied in dieser Form von Konzeption, ob wir, ob wir jetzt sowas wie ein Klima im Internet haben und ein Klima äh, draußen. Das ist einfach die Erinnerung, die wir haben. Einmal eine, eine, eine physische und dann eine, eine intellektuelle, aber es ist von der gleichen Denkweise. Und ich glaube auch nicht, dass, dass diese Prominenz des Klimabegriffes da wäre, ohne dass wir sowas wie ein, äh, also wie ein, wie ein Internetklima hätten. Und dass wir sehen, hm, so, das sind die Erinnerungen. Das ist nicht positiv und äh, räumlich. Klima passiert. Wir müssen anfangen, unsere Welt gegenüberzustehen und mit ihr Freund werden. Darum geht das. Das ist ein Raumzeitgebilde. So, und dann Dinge justieren, sodass wir... Das ist die Metamorphosis, dass wir die Formen ändern, sodass sie aktiv sich justieren in der Raumzeit, im Klima dieser Welt. Alle Erinnerungen, alle Aktualitäten in bestimmte Proportionen zu bringen. Darum geht es in der, in der Architektur. So, haben wir das. Schauen wir jetzt architektonische Artikulationen. Und da habe ich Ihnen mitgebracht und ins Internet gestellt, von meinem Meister Fritz Haller und äh, Konrad Wachsmann. Wenn Objekte jetzt kristall, so kristall gedacht sind und in die Raumzeit bewegen und nach bestimmten Symmetrieachsen und so weiter matchen können, ja, wie sieht denn das aus in der Realität? Und jetzt natürlich etwas existenzialistisch, sehr, sehr simpel, aber äh, Architektur so gedacht, äh, ist jetzt äh, hier mit dieser Motion Machine, zum Beispiel von 1969. Was ich sehr schön finde, das möchte ich Ihnen kurz zeigen. So, es geht um die, die, das Zelebrieren dieser, dieser tatsächlichen Bewegung im Raum, also die Bewegung im Raum und äh, dann das äh, Inverse dazu, was das tatsächliche äh, Bauelement ist. Das ist unser Spiel zwischen Produktion und Produkt und das Inver Invertieren des Verhältnisses von Raumzeit zu Zeitraum. 
mit, mit Stäben. Dann diese wunderbar. Die Maschine ist noch nicht so groß. Das ist, ja, so. Aber das mit, mit, mit Platten, mit Stäben und mit äh, Knoten so zu machen und das äh, durchzudeckeln. Schauen sich das an. Das finde ich äh, sehr schönes äh, Ballett aus der sehr frühen äh, äh, Zeit. Gut. Das äh, war's. Äh, so, der zweite Teil geht jetzt dann um die äh, tatsächliche Technik. Das ist in dem separaten Video. Hier möchte ich jetzt noch kurz eben das zusammenfassen. So, wir hatten jetzt über eine topologische Grammatik mit Palladio geredet. Das ist entsprechend der perspektivischen Projektion mit dem Gnomon und in den Raum, also auch wie man einen Raum konstituiert mit Palladio. Das würde entsprechend dem, äh, dem Corbusier äh, zum Beispiel, das sind jetzt äh, diese aktiven äh, Subjekte im Raum und die zirkeln. Und die sind, ähm, wie habe ich das hier, die Dinge drehen sich, sie landen aus einer anderen Welt, sie sind projektiv und sie erhalten die Covering Area, die erhalten, also wenn ich da drum laufe, und das heißt mich im Raum und in der Zeit bewege, so, Raumzeit mich bewege, erhalten die eine, eine Konsistenz, sind also aktiv an der Stelle. Das ist hier mit all diesen Objekten. So, die drehen sich und sind konsistent im Raum. Anders als äh, hier zum Beispiel mit Schinkel. Sie können aber auch da hier jetzt quasi jeden Meister aus dem 20. Jahrhundert nehmen und hier nehmen wir jeden Meister aus dem 19. Jahrhundert. 18. bis 19. Jahrhundert, hier sind die Teile gefügt und die sind immer orchestriert in einem Ganzen und sie lösen sich als Einzelteil auf und das ist die stereoskopische Projektion und die erhält die äh, Angularität, das heißt die, die, das Zusammenspiel äh, der Elemente bleibt da äh, konsistent und steht nicht zur Disposition. Zur Disposition steht ähm, äh, äh, ja. Das Zusammenspiel ist äh, nicht äh, zur Diskussion, während das hier gerade Ziel der Sache ist, dass ich mit den Dingen anfange äh, zu reden. Hier reden die Dinge, äh, hier geht es um das gesamte Gefüge, was äh, harmonisch in einer kosmologischen Ordnung steht. Das wäre die stereoskopische Projektion. Schauen wir uns Schinkel an im Kontrast und ich finde, das ist äh, eklatant. So, wir haben jetzt hier äh, Schinkel. Die Teile reden im Gefüge. Und bei äh, Gobesi reden sie mit mir. Und fordern mich heraus. Hier ist es einladend, ich soll Teil davon werden. So, das ist sensibel, körperlich primär. Das ist intelligibel, primär. Ja. So, ich denke, das war jetzt eine schöne weitere Referenz. So, von Herrn Blossfeld. Urform der Kunst. Und da sehen Sie jetzt, das sind äh, 1928 sehr viele wunderschöne äh, Schwarz-Weiß-Fotografien. Und äh, hier ist pflanzliche Wachstum, was nie im Raum passiert. Und Sie sehen, das organisiert sich in den Kreis, Kreisformen äh, äh, der Erinnerungen und der Vergangenheit. Und projiziert das in den Raum. Und es gibt diese Rasterung, denn der, die, die Zeit ist immer gezirkelt, aber sie zeigt sich diskret. Sie sehen diese Diskretionsschritte, wie bei der DNA selber auch. So, sehr, ja, sind sehr lustvolle äh, äh, Projektionen aus der Raumzeit in den Raum, als aktives Objekt. Freut sich an seiner Entfaltung.
Dus je wil een grenzen zijn. Je wil schoon zijn. Goed, dat is mijn theoretische invoering zu diesem Kapitel der Konzentration des Raumes heute. Danke fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.